কোথাও জোরাতালি কোথাও বাধি নেই বরিশালে ভাঙনে বাস্তুহারা ত্রিশ হাজার মানুষ নদী শাসনের নামে দুর্নীতির অভিযোগ মানতে নারাজ পানি উন্নয়ন বোর্ড বরিশালে আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর নিয়ে নয় ছয় ভূমিহীন পরিচয়ে বাগিয়ে নিয়েছেন জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারীরা দিয়েছেন ভাড়া করেছেন বিক্রিও তিন দশকেও গ্যাস ভিত্তিক শিল্পায়ন হয়নি ভোলায় সাবেক এমপি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ বিনিয়োগকারীদের দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস উপদেষ্টার এবং নিষেধাজ্ঞা শেষে আবারও নদী ও সাগরে ইলিশ শিকারে নেমেছেন জেলেরা কাঙ্ক্ষিত মাছের দেখা না পাওয়ায় হতাশ কার্যক্রম সফল বলছে মৎস্য বিভাগ আমন্ত্রণ সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময়ে থাকছে সপ্তাহের সাত দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ দিয়ে আজ থাকছে বরিশাল বিভাগ সঙ্গে আছি আমি ওমর ইনাম কোথাও জোরাতালি দেয়া আবার কোথাও বাধি নেই দক্ষিণাঞ্চলে নদী ভাঙনে বাস্তু হারাদের সংখ্যা বাড়ছে বিলীন হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম চলতি বর্ষা মৌসুমেও বরিশাল বিভাগে অন্তত ত্রিশ হাজার মানুষ নিজের ঘর ছাড়া হয়েছেন নদী শাসনের নামে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ করে বাঁধ নির্মাণসহ কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের তবে অভিযোগ মানতে নারাজ সংশ্লিষ্টরা অপূর্ব অপূর রিপোর্টে বিস্তারিত জ্ঞানের আলো ছড়ানো আরোজালি মাতুব্বরের বাড়ি বরিশাল সদর উপজেলার লামছড়ি গ্রামে নদী ভাঙনের করাল গ্রাসে ছুঁই ছুঁই করছে বসত বাড়ি সহ সব স্থাপনা এমনকি তার কবরও নদী ভাঙন রোধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী এরই মধ্যে বিলীন হাজারো পরিবারের সহায় সম্বল দার্শনিক আরোজালি মাতুব্বর তার একটি প্রতিষ্ঠান আছে তার বাড়িঘর আছে এখনই যদি রোধ না করা হয় তাইলে তার বাড়িঘরও বিলীন হয়ে যাবে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার প্রতিটিতেই একই দুর্দশা বেড়িবাঁধ আছে তিন হাজার দুশো কিলোমিটার কিন্তু অভিযোগ এসব বাঁধের কাঙ্ক্ষিত রক্ষণাবেক্ষণ নেই তিনশো তিহাত্তর বর্গ কিলোমিটারের ভোলার মনপুরাকে রক্ষায় রয়েছে আটাত্তর কিলোমিটার বেড়িবাঁধ তবে এ বাঁধের বারোটি স্থানে একশো পঁয়ষট্টি মিটার অংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় ঘূর্ণিঝড় রেমালে ঝালকাঠিতে তিনশো চুরাশি কিলোমিটার বেড়িবাঁধের এক তৃতীয়াংশই ভাঙনে হারিয়েছে একই দুর্দশা পিরোজপুরে জেলার তিনশো উনপঞ্চাশ কিলোমিটার বাঁধের মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটার অংশ ঝুঁকিপূর্ণ আর পটুয়াখালীর এক হাজার তিনশো কিলোমিটার বাঁধের আঠারো কিলোমিটারই ঝুঁকিপূর্ণ घूर्णिजड़ मोकिल प्रकल्प मंत्रणालय जमा रही बरशाल এ নিয়ে আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে ভোলায় আছেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন লিটন ও পটুয়াখালীতে আছেন মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদল প্রথমে যাচ্ছি লিটনের কাছে এবং ঘর বাড়ি রক্ষা করে থাকে গত বছরের দুর্নীতিটা রেমাল সময় ভোলার বিচ্ছিন্ন উপজেলা সাগরকুলে যেটার অবস্থান সেই মনপুরার প্রায় দশ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার বাঁধগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড সেভাবে সংস্কার করতে পারেনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী প্রায় আটাত্তর কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে এর মধ্যে রেমালে কমায় বারোটি স্থানে একশো পঁয়ষট্টি মিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সম্মুখ এছাড়া কিলোমিটার বাঁধ এখন পর্যন্ত অনেকটা কঙ্কালের মতো করে আছে এই বাঁধগুলো আসলে এই সময়ের মধ্যে তারা নামমাত্র কিছু সংস্কার করলেও সেই সংস্কারগুলোতে আসলে কাজে আসেনি এবং এখানে এই গত বর্ষা মৌসুমে এখানে নোনা পানি প্রবেশ করেছে বহু জায়গায় আহ স্থানীয় তথ্য অনুযায়ী আসলে মনপুরার আহ এবছরের যে আমন ফসল আছে অনেক জায়গায় নোনা পানির কারণে তারা আমন ফসল করতে পারেনি এছাড়া সেখানকার কিন্তু প্রচুর ঘর বাড়ি আছে যে বিশেষ করে দক্ষিণ সাকুচিয়া উত্তর সাকুচিয়া কলাতলের চরে তারা এবার আসলে জোয়ার ভাটার সাথে যুদ্ধ করে এই পুরো বর্ষা মৌসুমটি তারা সেখানে তারা নতুন করে কোন প্রকল্প 
फसल विभिन्न शाक सब्जी आज एग्लो नोना पानी प्रवेश कर कृषक प्रचुर व्यापक क्षय क्षति है ताड़ा जो दाड़ी आज दुमपी उपजिला आंगारिया इनियन आंगारियान कि आगे एखे एक बसत घर छो घर बाड़ी छो चार घर बाड़ी चार पांच घर बाड़ी घूर्णिजर दान जो एक पानी प्रभाव छो नदी ते पानी प्रभाव घर बाड़ी सह सबकि नदी गर्भे चले ग तब यहकूल जिला मानुषर कीर्घ दिन एक दबी छो स्थायी बेरिबाद स्थायी बेरिबाद जगह थकलो बसिभाग जगह अस्थायी बेरिबाद जार कारण प्रति बचर बर्षा मौसम ए घूर्णिजर आसले एखे बेरिबाद गो भेगे लोकाल पानी प्रवेश कर पानी बंदी अवस्था थके कैक हजार कैक लक्ष मानुष तब मानुषर कबी रही त्राण चायना चाहे स्थायी बेरिबाद पटुआखल जिलार जे पायरा नदी रही है आगुन मोखा तेतुलिया विभिन्न जो नद नदी रही है ये नद नदी क्योंकि प्रति बचर ही क्योंकि भांगन देखा जाए यह विषय पटुआखल जो पानी उन्नयन बोर्ड निर्वाह प्रकौशल रही है तरह कथा आर्थिक समस्या कारण स्थायी बेरिबाद करना तब पटुआखल जो तेरश बीस किलोमीटर बेरिबाद रही है एखे क्योंकि दस किलोमीटर बेरिबाद क्योंकि आंशिक एवं बसि झुंकीपूर्ण अवस्था रही है एगुलो ता अति शीघ्र ही शीत मौसम तरा मेराम कर दे पटुआखल के अः पायरा नदी पार के बेरिबाद सर्वशेष खबर सरसरी जुक्त पटुआखाली और भोलाय एदि के बरशाल विभागे अरक्षित नदी तीर नहीं तथ्य जानाते मुहूर्ते बरशाल पानी उन्नयन बोर्ड कार्यालय आज सहकर्मी अपूर्व अपू तरह संगे आलोचन जुक्त हबें पानी उन्नयन बोर्ड दक्षिणांचल अतरिक्त प्रधान प्रकौशल मोहम्मद आब्दुल हान्नान सरसि जापुर का बरशाल सह दक्षिणांचल मानुष प्रति बचर ही झड़झार साथे तर जीवन परिचालना कर प्रति बचर जो झड़झंझगल आसे ता शंकार मध्य था कख कार बाड़ी घर चले जाए प्रति बचर ही देखी हजार हजार मानुष निस्सहय सहय सम्बल हारा और तर भरे तीव्र क्षोभ था नदी शासन किंबा बेड़ीबाध तैरी करार क्षेत्र सरकार उदासीनतार विषय विषय बरशाल विभाग के विभिन्न जिला संयुक्त थे सचित्र प्रतिबेदन देखान चेषा कर सरसर विषय जुक्त कर बरशाल विभाग के पानी उन्नयन बोर्ड जिन प्रधान दायित्व रेन आब्दुल हानान तरह से अतरिक्त प्रकौशल जानते चाह समस्या समाधान कि भाव स्थायी होते स्थायी समाधान कि आपनारा कि उद्योग नहीं मध्य अपनी बेस किसू कथा समाधान कि धन्यवाद अपनी जानकूल एलिका बरशाल दक्षिणांचल एखे छा जिला ये बंगोपसागर तीर अवस्थित जो प्राकृतिक दुर्योग झड़ और जलोश्वास दक्षिणांचल दिए प्राय क्षेत्र जेटा आघात कर 
এই এলাকার উপকূলীয় এলাকার জানমাল ও সম্পদ রক্ষার্থে আপনি জানেন 60 এবং 70 এর দশকে বাঁধ নির্মাণ করা হয় ফোল্ডারের রূপ দিয়ে এখানে আমাদের 80টা ফোল্ডার আছে এই আমাদের বরগুনা পটুয়াখালী বোলা পিরোজপুর জালোঘাটি এবং বরিশাল এবং এই বাঁধের লেন্থ হবে 3200 কিলোমিটার এই 3200 কিলোমিটার বাঁধ এটা মাটির বাঁধ সেই সময়ে যেটা নির্মাণ করা হয়েছিল এই 3200 এর ভিতরে ভালো আছে কত কিলোমিটার এবং ঝুঁকিপূর্ণ আছে কত কিলোমিটার না 3200 কিলোমিটার এখন আমাদের স্বাভাবিক জোয়ার এবং জলোচ্ছ্বাস যেটা স্বাভাবিক জোয়ার যে বর্ষাকালে কালীন যে জোয়ারটা হয় সেই জোয়ার মোকাবেলার জন্য এই বাঁধগুলি পুরোটাই ঠিক আছে কিন্তু জলোচ্ছ্বাস এবং সাইক্লোন যেটা বলে সাইক্লোন মোকাবেলার জন্য এই বাঁধগুলি এই মাটির বাঁধগুলি সক্ষম না অধিকাংশ ফোল্ডারই ঝুঁকির মধ্যে আছে সাইক্লোন মোকাবেলার ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে গত মে মাসে 26 এবং 27 তারিখে যে সাইক্লোন রেমাল হয়ে গেল সেই রেমালটা আঘাত করেছে আমার পটুয়াখালী বরগুনা আপনি নিজেই তো তাহলে বলছেন যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি উদ্যোগ নিচ্ছেন সেগুলো সমাধানের উদ্যোগটা কি নিয়েছে ধন্যবাদ সেই সাইক্লোন রেমালে যে আমাদের এই দক্ষিণাঞ্চলে যে আঘাতটা করে তাতে আমাদের প্রায় আশি কিলোমিটার বাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা ইমিডিয়েট রেসপন্স হিসাবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে জরুরিভাবে কাজ গ্রহণ করে জরুরি কাজের মাধ্যমে সেই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলি আমরা রিপেয়ার করেছি তবে এই বাঁধগুলিকে পুনর্বাসন করা দরকার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই বাঁধগুলিকে পুনর্বাসন করা দরকার এই পুনর্বাসন না করলে পরবর্তীতে আবার সাইক্লোন আসলে সেটা আবার ঝুঁকির মধ্যে কতদিনে হতে পারে সেই আচ্ছা আচ্ছা এই পুনর্বাসনের জন্য আমরা জরিপ করা হয়েছে তাতে একশো সাতানব্বই কিলোমিটার বাদ পুনর্বাসন করতে হবে আমার এই এই ছয়টা জেলায় তো এই একশো সাতানব্বই কিলোমিটার পুনর্বাসন প্লাস বাদ মাটির বাদ এখানে জোয়ার এবং জলোচ্ছ্বাসে আঘাত করলে মাটির বাদ কিন্তু ভেঙে যাবে যার জন্য মাটির বাদের একশো সাতানব্বই কিলোমিটার আপনারা কি প্রস্তাবনা দিয়েছেন একশো সাতানব্বই কিলোমিটার এতদিন হতে পারে কোটি টাকার একটা প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রপোজাল যেটা আমরা প্ল্যানিং কমিশন এবং ইআরডিতে এটা পাঠানো হয়েছে যে বৈদেশিক ঋণ সহায়তার জন্য এটা ইয়ারডি এখন এখানে এখন সার্চ করতেছে যদি ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় মানে ঋণ সহায়তা পেলে পর কাজটা করবেন কিন্তু প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে যে কাজগুলো হয় সেগুলো কি সঠিক মানের হয় তদারও কি কী থাকে অবশ্যই আপনি যত মজবুত করে কাজ করবেন সেটা লাইফ এবং লং লাস্টিং মজবুতটা তো হয় না বলে অভিযোগ সেখানকার যারা ভুক্তভোগীরা না আমরা যেটা আমরা তো এভাবে তো আমরা করি না আপনি জানেন যে একটা এই উপকূলীয় এলাকায় একটা প্রজেক্ট হয়েছিল কোস্টাল এম্ব্যাংমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের আওতায় আমার বরিশাল জোনে আমরা পাঁচটা ফোল্ডারকে আমরা পুনর্বাসন করেছি ইম্প্রুভমেন্ট করেছি সাইক্লোন মোকাবেলার জন্য আপনার মনে করতে হবে দুর্যোগটা কিসে সাইক্লোন একটা আর একটা হলো বর্ষা মৌসুমের স্বাভাবিক জোয়ার তো দুর্যোগে সাইক্লোনটা আমার কোস্টালের মেইন সমস্যা হলো যে সাইক্লোন মোকাবেলা সাইক্লোন মোকাবেলার জন্য আমার এই ফোল্ডারগুলিকে আমার সেইভাবে আমার মজবুত করে বলতে হবে এবং আমরা সিআইপি কোস্টাল এম্বাইনমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় আমরা সেকেন্ড ফেজে আমরা কাজটা শুরু আমরা করব এবং আমরা ফোল্ডারগুলি আমরা সেই বিবেচনায় নিয়ে আসি ধন্যবাদ ধন্যবাদ একদম আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের এখানকার শীর্ষ কর্মকর্তা বলছিলেন যেটি তারা শুরু করতে চাচ্ছেন যদি আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ পায় তাহলে তারা পুরো দমে কাজটা শুরু করতে পারবেন তবে সেই ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের কিন্তু দাবি রয়েছে অভিযোগ রয়েছে যে কাজগুলো হয় সেটি যেন সঠিক মানের হয় তদারকি হয় এবং শুধুমাত্র আশ্বাস নয় তারা এর বাস্তব সমাধান চায় আপাতত আমার কাছে এতটুকুই খবর ছিল সরাসরি যুক্ত ছিলাম বরিশালে বরিশালে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের অনেকেই আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর বরাদ্দ পেয়েছেন ভূমিহীন হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে যারা ঘর পেয়েছেন তা কেউ ভাড়া দিয়েছেন কেউ করেছেন বিক্রি এমন অনিয়মের অভিযোগ বরিশাল সদর উপজেলার চর আবদানি আশ্রয়ন প্রকল্পে যাচাই বাছাই করে প্রকৃত ভূমিহীনদের ঘর বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের সুমন হাসানের ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট বরিশাল সদর উপজেলার চর আবদানিয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের এই ঘরটি বরাদ্দ দেয়া হয় জেলা প্রশাসনের এনডিসির গাড়ি চালক আবুল কালাম আজাদকে তবে এই ঘরে থাকেন না তিনি ঘরের সামনে লিখে রেখেছেন তার নাম ও মোবাইল নাম্বার প্রায় চার বছর হয়েছে ঘর দিয়েছে সরকারে এই পর্যন্ত হারে আমরা দেখি না সেবা সারে চাল দেয় কিবা কম্বল দেয় কিবা মাছ দেয় হেসে তারা পাশের ঘরে তারা মোবাইল দেয়া নাই অভিযোগ উঠেছে জেলা প্রশাসন 
স্টেশনের আরেক গাড়ি চালক সোহেলও ঘর পেয়েছেন আশ্রয়ন প্রকল্পে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে ঘরটি ভাড়া দেন তিনি প্রকল্পের বাসিন্দারা জানান দুশো বাহাত্তরটি ঘর থাকলেও আশ্রয়ন প্রকল্পটিতে পঞ্চাশ জনও সুবিধাভোগী থাকেন না গাড়ি ড্রাইভার সোহেলকে আমি পাঁচ মাসে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দিছি ঘর কোনো কাজে আসে निर्वाही कर्मकर्तार गाड़ी चालक थकालीन घर पे जिला और विभाग प्रशासन दायित्वशील क्यों कैमरार सामने कथा बोलते राजी हननी प्रथम जाचाई बाछाई कर प्रकृत आश्रयन जा रहा बरशाल जिलार दस टी उपजिल पांच टी धापे मोट पांच हजार नश षाट जन भूमिहीन के आश्रयन प्रकल्प आवत्य घर दिए जिला प्रशासन शाकिल महमूद समय बरशाल मछधर आई बस दिन निषेधाज्ञा शेष हवाय आबो नदी और सागरे इलिश शिकारे नेमे जेलरा तब जाले कांखित मेर देखा ना पवाय हताश तारा एदि के प्रशासन कठोर अवस्थान कारण एबारो माँ इलिश रक्षा कार्यक्रम सफल हो दबी मत्स्य विभाग शेष हलो माचधरार बस दिन निषेधाज्ञा नौका नहीं सागर नदी रूपाली इलिशे खोजे जेलरा मध्यरा जाल और नौका नहीं बेर हम मिले ना कांखित इलिश जाओपा पाव जा आकार छोट एदि इलिश कम पेले अन्न माच भलो उठाय आशार आलो देखें अनेक जेले माच नाई तो कल का रात नाम घाटे फिर सागरे जावा जेल तीन दिन मध्य फिर दीर्घ दिन पर आरो सागर माछ धरार जो उन्मुक्त हवाय खुशी संश्लिष्टरा सरकार गत तेर अक्टोबर थ तीन नवेम्बर पर्त सागर नदी सबधरण मरा निषेधाज्ञा छो सर्दार मोहम्मद आरिफ समय नदी डुबोचर कमे गभरताओ ये झालो काठर सुगंधा और पेशखाल रूपाली इलिश दिन दिन हारिए जा छोट हो जाछर आकारों एम अवस्थाय जिला हताशा पेशा नहीं पड़े शंकाय आबहवा जनित परिवर्तन बिूप प्रभावसह नाना समस्या कथा उल्लेख कर मत्स्य विभाग बढ़े इलिशे माइग्रेशन कमे गलाश्रय पाठान तथ्य और शामीम हुसैनर छवि नहीं रिपोर्ट छोट बड़ नहीं बारोटी नदी थे सुगंधा और बीषखाली झालकाठी चारजिला के घर रेखे ए दुटी नदी पारे वंश परम्पर इलिश शिकार कर जीविका निर्वाह कर कैक हजार जेले কিন্তু আগের মতো নদীতে ধরা পড়ছে না ইলিশ অল্প যা মেলে তাও আকারে ছোট বহু কষ্টে জাল ফেলেও মাছ না পাওয়ায় পেশা ধরে রাখা নিয়ে শঙ্কায় জেলেরা আগে আমাদের ছোটবেলায় যা ইলিশ মাছ দেখতাম বড় বড় ইলিশ এখন আর ইলিশ দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না যাওয়ার কারণে নদীতে বালুর চর পড়ে যাচ্ছে আমাদের জেলে যে কারণে আছে তার চেয়ে বেশি বেশি হাইব্রিড জেলে এই কারণে মনে করেন মাছ এরকম পাওয়া যায় না চরটা পড়ছে নদীর মাছখানে নদীর মাছখানে পড়ছে डुबोचर कमे पानी उच्चता ये समुद्र थे नदी इलिश आसार पथे बाधा सृष्टि मत्स्य विभाग बारण इलिश माइग्रेशन कमे गाइग्रेशन सम्पर्क आज माइग्रेशन बेसिंग इलिश माछ बेसि धरा पड़े कारण 
ডুবোচর বা অন্যান্য পানির প্রভাব বেশি না থাকার কারণে এবং পানির উচ্চতা বা গভীরতা বেশি না থাকার কারণে ঝালকাঠিতে মাছের মাইগ্রেশন কম আছে ঝালকাঠি জেলায় সাড়ে তিন হাজার নিবন্ধিত ইলিশ মাছ ধরার জেরে রয়েছে সময় সংবাদ ঝালকাঠি ভোলায় বিপুল পরিমাণ গ্যাসের যোগান থাকলেও রাজনৈতিক ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা ও উদ্যোক্তাদের নানাভাবে হয়রানির কারণে তিন দশকেও গড়ে ওঠেনি কাঙ্ক্ষিত শিল্প কারখানা আওয়ামী লীগের শাসন আমলে মন্ত্রী এমপিরা জেলাটিকে গ্যাস ভিত্তিক শিল্পাঞ্চল করার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর করেননি উল্টো অভিযোগ রয়েছে বিনিয়োগ করতে আসা উদ্যোক্তাদের হয়রানি ও জিম্মি করে চাঁদা দাবি তবে সংকট সমাধান করে এবার গ্যাস ভিত্তিক শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির আশ্বাস দিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা নাসির উদ্দিন লিটনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন উৎপল দেবনাথ উনিশশো পঁচানব্বই সালে দ্বীপ জেলার বোরহান উদ্দিনে প্রথম শাহবাজপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মেলে তিন দশকের ব্যবধানে বর্তমানে ভোলায় তিনটি গ্যাস ক্ষেত্রের নির্মাণ হয় প্রায় দুই ট্রিলিয়ন গ্যাস মজুদ রয়েছে আর খনন করা নয়টি কূপের মধ্যে পাঁচটি কূপ থেকে উত্তোলন হচ্ছে গ্যাস গ্যাস আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বছর হলেও জেলায় বেসরকারিভাবে একটি সিরামিক একটি মুরগির খাবার উৎপাদনকারী এবং সরকারিভাবে দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া বড় কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি গ্যাস বিতরণের দায়িত্বে থাকা সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী জেলায় শিল্প শ্রেণীর ছয়টি বাণিজ্যিক দুটি ও দুই হাজার তিনশো ছিয়াত্তরটি আবাসিক সংযোগ দেয়া হয়েছে অথচ শিল্পাঞ্চলের স্বপ্ন দেখা ভোলাবাসীকে পুনরাবর বছর ধরে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি মন্ত্রীরা সার কারখানা ইস্পাত শিল্প নিউজ প্রিন্ট মিল সহ গ্যাস ভিত্তিক শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখালেও কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি অভিযোগ রয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল হোসেন বিপ্লবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আওয়ামী সিন্ডিকেট কারসাজির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জমি কেনা সহ অন্যান্য কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাদের হাতে জিম্মি হওয়ার ভয় ও বিনিয়োগ ঝুঁকি এড়াতে অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন এক এক গুরুভুর কাছে কেউ একশো কোটি টাকা চাইছে তখনকার সরকারের যারা ছিল তারা এখানে যদি শিল্প কারখানা গড়ে উঠতো তাহলে এই এলাকার যুবকরা বেকার যুবকরা চাকরি পেত এদিকে নতুন কূপ খননে ভোলার গ্যাস ক্ষেত্র পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা গ্যাস ভিত্তিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস দেন এখানকার লোক উপকৃত হবে যদি এখানে একটা ইকোনমিক জোন স্টাবলিশ করা যায় বিডা এবং বেজা তাদের সঙ্গে আমরা এটা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে পাঁচটি কূপে উত্তোলনের সক্ষমতা রয়েছে দৈনিক একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা পটুয়াখালী কুয়াকাটা মহাসড়কের কালিকা কাপুর এলাকায় ফেলা হচ্ছে পৌরসভার সব আবর্জনা স্থানীয়দের অভিযোগ বারবার নিষেধ করার পরও কথা শোনেনি কর্তৃপক্ষ এতে দুর্গন্ধের পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ তবে নির্ধারিত জায়গায় ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ হলেই সংকটের সমাধান হবে আশ্বাস পৌর কর্তৃপক্ষের মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের পাঠানো তথ্য ও সুজন দামের ছবি নিয়ে রিপোর্ট মহাসড়কের পাশে উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা পাশ দিয়ে নাক থেকে চলাচল করছেন পথচারীরা নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় পটুয়াখালী কুয়াকাটা মহাসড়কের কালিকাপুর এলাকায় ফেলা হচ্ছে পটুয়াখালী পৌরসভার সব আবর্জনা এতে সড়কের পাশে তৈরি হয়েছে ভাগার এলাকাবাসীর অভিযোগ বারবার নিষেধ করার পরও কথা শোনেননি পৌর কর্তৃপক্ষ এতে দূষিত হয়েছে পাশের জলাশয়ও এখানে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে আমরা ব্যবসা করতে আমাদের কষ্ট হইতে আছে নাস্তা খাইতে বসলে এক জায়গায় মশা মাসে ব্যানবান করে মানুষের রোগ বেলা হয় মোটরসাইকেল দৈনিক তিন সাইড বার যাওয়া পরে কিন্তু শ্বাসবন্ধ করে যাওয়া লাগে আগে এখানে পুকুর ছিল এখানে বাচ্চারা গোসল করতে পারতো এখন পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে পৌরসভার ময়লা ফালা এবং কি পোস্টগার্ডের ময়লা মানে ওই জায়গায় ফালায় আমরা না করছি তারপর ওই জায়গায় ফালায় পৌর কর্তৃপক্ষ জানায় বাধ্য হয়ে তারা সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলছেন তবে নির্ধারিত জায়গায় ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ হলেই কেটে যাবে সংকট একটি কিন্তু সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটা কার্যক্রম সেখানে নেওয়া হবে সেখানে রিসোর্স রিকভারি সহ অর্থাৎ সম্পদ পুনরুদ্ধারও করা হবে অর্থাৎ প্লাস্টিক বর্জ্যকে যাতে অন্য সম্পদে পরিণত করা যায় এগুলি হবে কিন্তু এটা হইতে কিন্তু আরও 
বাস্তবায়তো একেবারে হ্যান্ড ওভার পর্যন্ত দুই বছর সময় কিন্তু লাগবে পটুয়াখালী পৌরসভায় দের লাখেরও বেশি মানুষ বসবাস করে সময় সংবাদ পটুয়াখালী বরিশালে চলছে আয়কর তথ্য সেবা মাস শেষ হবে 30 নভেম্বর নগরের বর্তলা এলাকার লাচিন ভবনে 11টি বুথে আয়কর জমা দিতে পারছেন করদাতারা কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই কর দিতে পেরে খুশি গ্রাহকরা বর্তমানে বরিশালে নিবন্ধনকৃত করদাতার সংখ্যা 43 লাখ 3675 জন 2023-24 অর্থ বছরে রিটার্ন জমা দেন 13 লাখ 9233 জন আদায় হয় 58 কোটি 90 লাখ 78395 টাকা এদিকে 2024-25 অর্থ বছরে কর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 1250 কোটি টাকা এবার জেনে নেব বরিশাল বিভাগের গত সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা 30 অক্টোবর খুলনা বরিশাল মহাসড়কের পিরোজপুরের পুরান বাস স্ট্যান্ড থেকে বলেশ্বর ব্রিজ ও এর আশপাশের এলাকায় অভিযান চালায় সড়ক ও জনপথ বিভাগ এই সময় গুড়িয়ে দেয়া হয় সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা পাকা আধাপাকা ও কাঠের তৈরি দুই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা 3 নভেম্বর বরিশাল নগরীর নতুন বাজার এলাকায় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন এই সময় মাছ বাজার সবজি বাজার সহ অন্যান্য দোকানে পলিথিন শপিং ব্যাগ আছে কিনা তা খোঁজ নেন কর্মকর্তারা একই সঙ্গে এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় বাজারে বেআইনিভাবে পলিথিন ব্যবহারের প্রমাণ মিললে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেন জেলা প্রশাসক বিভাগীয় সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কোথাও জোরাতালি কোথাও বাধই নেই বরিশালে ভাঙনে বাস্তুহারা ত্রিশ হাজার মানুষ নদী শাসনের নামে দুর্নীতির অভিযোগ মানতে নারাজ পানি উন্নয়ন বোর্ড বরিশালে আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর নিয়ে নয় ছয় ভূমিহীন পরিচয়ে বাগিয়ে নিয়েছেন জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারীরা দিয়েছেন ভাড়া করেছেন বিক্রিও এবং তিন দশকেও গ্যাস ভিত্তিক শিল্পায়ন হয়নি ভোলায় সাবেক এমপি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ বিনিয়োগকারীদের দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস উপদেষ্টার এছিল বিভাগীয় সময় আগামীকাল থাকব রংপুর বিভাগের আয়োজন নিয়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের